তাহলে দেখো এতক্ষণ যা তোমাদের বললাম ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কি তোমরা ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি একদম পুরোটা বুঝে গেছো বুঝতে আর কোনো অসুবিধা নেই সম্পূর্ণটা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে আমাকে আবার নিজেরা বলো অভিজিৎ আমাকে বলো ডিগ্রি অফ তোমরা উত্তর দেবে সেই উত্তরের মাঝে কোনগুলো ভুল রয়েছে সেটা দিয়ে আমি এই চারটার চ্যাপ্টারটা তোমাদের এখন থেকে পড়াবো তাহলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কাকে বলে বলো অভিজিৎ শুনতে পাচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না আমার ভয়েস ঠিক আছে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো তাহলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কি জিনিস এতক্ষণ ধরে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আপনি যখন লেখাটা মুছে দিলাম হ্যাঁ কি কোন একটা স্ট্রাকচারের উপর লোড করলে কি কি ভাবে মুভ করতে পারে সেই স্ট্রাকচারটা কি কি ভাবে মুভ করতে পারে না সেই স্ট্রাকচারের জয়েন্ট গুলো কি কি ভাবে মুভ করতে পারে জয়েন্ট গুলো তাহলে সেই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারের জয়েন্ট গুলো কি কি ভাবে মুভ করতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি বা সেই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারের জয়েন্ট গুলোতে কি কি ভাবে ডিফরমেশন আসতে পারে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি এটা হচ্ছে ডেফিনেশন দেখো ডেফিনেশনে সেটাই লিখে রেখেছি ডেফিনেশন কিছু না কোনো একটা বই থেকে কপি পেস্ট করেছি এটা তো কোনো ব্যাপার না তোমাকে অঙ্ক করতে হবে ঠিক আছে এখানে তো এখানে কি লিখেছি ইট ইজ দেখো ইট ইজ রিলেটেড টু ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বা ডিফরমেশন ডেল্টা অ্যান্ড থিটা একটা জয়েন্টে তো তাই হয় এই ডেল্টা হয় মানে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ডেল্টা এক্স ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ডেল্টা ওয়াই এই ডেল্টা আর থিটা এ দুটোই তো মুভমেন্ট দেখা যায় ঠিক আছে অ্যাভেলেবেল অ্যাট এনি জয়েন্ট ইন দ্য গিভেন স্ট্রাকচার একে বলা হয় ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি লোড অ্যাপ্লাই করলে সেই পার্টিকুলার বিমটা বা সেই পার্টিকুলার ফ্রেমটা তে যতগুলো জয়েন্ট রয়েছে সেই সব কটা জয়েন্টে কত রকম ডিফরমেশন হলো সেগুলোকে যোগ করে করে অ্যান্সার দিয়ে দিলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি একদম সোজা জিনিস আমি নিজে যখন প্রিপারেশন নিই বন্ধুরা একদম দুঃখের কথা বলছি আমাকে কেউ কোনো দিন এভাবে শেখায়নি মানে মাথা ঠুকে ঠুকে এগুলো শিখতে হয়েছে ঠিক আছে তোমাদের এগুলো একটা ফ্রেম করে আমি শেখাতে পারছি আজকে এটা আমার নিজেরও ভালো লাগছে আচ্ছা টু ডি ট্রাস কতগুলো কেস করাবো একটা হচ্ছে টু ডি ট্রাস আমার আমি কিচ্ছু বলবো না আমাকে অনুশ্রী তুমি বলতে থাকো ঠিক আছে অনুশ্রী বলতে থাকো এই টু ডি ট্রাসটা হচ্ছে এই টু ডি ট্রাসের আমি ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি বের করব ঠিক আছে তাহলে এই টু ডি ট্রাসের তিনটে আমি জয়েন্ট দিচ্ছি একটা এ জয়েন্ট একটা বি জয়েন্ট একটা সি জয়েন্ট তাহলে এ জয়েন্টে ক রকমের ফোর্স আসতে পারে এ জয়েন্টে ক রকমের ফোর্স আসতে পারে বলো ছবি এঁকে রেখেছি যাতে তোমাদের পড়াতে গিয়ে সুবিধা হয় আমাকে আর না আঁকতে হয় ঠিক আছে এই একটা আমি ট্রাস আঁকলাম এই একটা ট্রাঙ্গুলার একটা ট্রাস আঁকলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার দুটো সাপোর্ট কন্ডিশন যাই থাকুক এই পার্টিকুলার ট্রাসের আমি তিনটে জয়েন্টের নাম দিলাম একটা এ জয়েন্ট একটা বি জয়েন্ট একটা এ জয়েন্ট একটা বি জয়েন্ট একটা সি জয়েন্ট আমাকে বলো এ জয়েন্টে ক রকমের ফোর্স আসে আরে প্রথম মোমেন্টটা শূন্য প্রথমে কি বললাম মোমেন্টটা শূন্য তাহলে বলো না স্যার দু রকমের ফোর্স আসে একটা এফ এক্স একটা ফোর্স আসে এফ আর একটা এফ এক্স একটা এফ ওয়াই একটা ফোর্স আসে এফ ওয়াই এখানে দু রকমের ফোর্স আসে ঠিক আছে তাহলে এই দু রকমের যখন ফোর্স আসছে তাহলে এই পার্টিকুলার এ জয়েন্টটা আমি কি খুঁজে বের করব কটা ফোর্স আসছে সেটা কিন্তু খুঁজে বের করব না সেই ফোর্স গুলো আসার কারণে এ জয়েন্টটা কভাবে ডিফ্লেক্টেড হলো তাহলে এ জয়েন্টটা দুভাবে ডিফ্লেক্টেড হলো একটা এক্স ডাইরেকশনে ডিফ্লেক্ট হলো একে আমি ডেল্টা এক্স লিখলাম একটা ওয়াই ডাইরেকশনে ডিফ্লেক্ট হলো একে আমি ডেল্টা ওয়াই লিখলাম এই তো তাহলে এই পার্টিকুলার এ জয়েন্টটা কভাবে ডিফ্লেক্ট হলো তুমি আমাকে বলে দিলে স্যার এ জয়েন্টটা আপনার দুভাবে ডিফ্লেক্ট হলো এবার যদি আমি তোমাকে বলি যে বি জয়েন্টটা যে রয়েছে সরি বি জয়েন্টে কত রকমের ফোর্স আসছে বললে স্যার বি জয়েন্টে দুটো ফোর্স এসছে এই একটা এফ এক্স একটা ফোর্স আসছে ফোর্স আসছে মানে এক্সটার্নাল ফোর্স 
আর একটা এফ ওয়াই একটা এক্সটারনাল ফোর্স আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এফ এক্স এক্সটারনাল ফোর্স আসার জন্য বি জয়েন্টের মুভমেন্ট হবে কিরকম মুভমেন্ট এটা হবে ডেল্টা এক্স আর এফ ওয়াই এক্সটারনাল ফোর্স আসার জন্য এর মুভমেন্ট হবে ডেল্টা ওয়াই কিন্তু এই বি জয়েন্টটা যে রয়েছে বি জয়েন্টটাতে এক্সটারনাল ডেল্টা এক্সটা হবে না স্যার কারণ এই এক্স জয় বি জয়েন্টে এদিক দিয়ে তোমার ডেল্টা আর ওয়াই লিখে দিলাম আর ওয়াই রয়েছে রিঅ্যাকশন ওয়াই ডাইরেকশনে আর এখানে রয়েছে আর এক্স রয়েছে ঠিক আছে এই আর এক্স যেই রেজিস্ট্যান্স ফোর্স এক্সটারনাল রেজিস্ট্যান্স ফোর্স দেখো প্রথমেই দেখো নোটে প্রথমেই দেখো তুমি আমাকে এত একদম দুঃখী করে দিলে যে এই কথাটা বলে যে স্যার এখানে এখানে কি আমি বলেছিলাম তোমাদের যে এখানে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স কোথায় এখানে কটা রেজিস্ট্যান্স ফোর্স রয়েছে এটা আর এক্স এটা আর ওয়াই একটা এম জেড ফিক্সডের ক্ষেত্রে তোমার হিঞ্জের ক্ষেত্রে কটা রয়েছে আর ওয়াই আর এক্স আর রোলারের ক্ষেত্রে কটা রয়েছে আর ওয়াই বহুবার বলেছি আর কি বলেছি যে এই জায়গাটা তুমি বুঝতে পারো নি না এই পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে কি বললাম পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে এখানে মোমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে শূন্য মোমেন্টের ভ্যালু শূন্য তাহলে এই পার্টিকুলার পিন জয়েন্টটা কভাবে ডিফ্লেক্ট করতে পারে পার্টিকুলার পিন জয়েন্টটা এই এক্স ভাবে একবার ডিফ্লেক্ট করতে পারে আর একটা ওয়াই ডাইরেকশনে ডিফ্লেক্ট করতে পারে এবার বুঝতে পেরেছো তুমি ওখানে আমাকে ইন্টারনাল ফোর্স কথাটা বললে কেন বলো তো তুমি বললে কেন যে স্যার ইন্টারনাল ফোর্স বা মেম্বার ফোর্স আমি কি কোনো মেম্বারের সেকশন কেটেছি আমি তো জয়েন্ট নিয়ে কথা বলছি জয়েন্টটা কবে মুভমেন্ট করতে পারে তুমি এই আমরা স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি কে কি দেখলাম স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসিতে আমি দেখলাম একটা পিন জয়েন্টের জয়েন্টে মোমেন্টের ভ্যালু শূন্য দেখো মোমেন্টের ভ্যালু শূন্য আগে থেকেই লেখা রয়েছে যে মোমেন্টের ভ্যালু শূন্য তাহলে এখানে এক্সটারনালি কটা ফোর্স আসছে এক্সটারনালি একটা এফএক্স আর একটা এফ ওয়াই আসছে তাহলে এফএক্সের জন্য এক্স ডাইরেকশনে মুভমেন্ট হচ্ছে এফ ওয়াইয়ের জন্য ওয়াই ডাইরেকশনে মুভমেন্ট হচ্ছে এটা বলতে পারছো না ঠিক আছে এবার বুঝতে পেরেছো তো কি বলতে চাচ্ছি আমি হ্যাঁ স্যার দেখো প্রত্যেকে রাম বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা তাহলে আমাকে রাম তুমি বলো যে এটা তো হলো পিন জয়েন্টেড এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে একটা এটা ধরো বিম এটা হচ্ছে ফিক্সড বিম এই ফিক্সড বিম এর এই একটা জয়েন্ট রয়েছে বি জয়েন্ট আর এই একটা রয়েছে এ জয়েন্ট তাহলে বি জয়েন্টে কত রকমের ফোর্স আসবে चले স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি যেটা পড়িয়েছি ভালো করে পড়ো কিন্তু স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি এটা বেশি কঠিন খুব ইজি করে তোমাদের পড়িয়েছি আচ্ছা তাহলে তাহলে এ জয়েন্টে দু রকমের মুভমেন্ট হচ্ছে এবার যদি বলি বি জয়েন্টে ক রকমের মুভমেন্ট হবে ইয়েকে বলছিলাম অনুশ্রী বি জয়েন্টে ক রকমের মুভমেন্ট হবে স্যার বি জয়েন্টে শুধু মুভমেন্ট তো এখানে দুদিকেই রিস্টেন্ড আছে बोझान तो जा তাহলে এক্স ডাইরেকশনে কি ফোর্স আসছে এক্স ডাইরেক্ট এক্স ডাইরেকশনে এফ এক্স ফোর্স আসছে এফ এক্স ফোর্সের জন্য ডেল্টা এক্স মুভমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে আবার এ জয়েন্টের ওয়াই ডাইরেকশনে কি ফোর্স আসছে ওয়াই ডাইরেকশনে এফ ওয়াই ফোর্স আসছে এফ ওয়াই ফোর্স আসার জন্য ডিফ্লেকশন ক কী হচ্ছে ডিফ্লেকশন ডেল্টা ওয়াই হচ্ছে তাহলে কটা ডিফ্লেকশন হচ্ছে দুটো ডিফ্লেকশন হচ্ছে এবার তুমি যদি বলো স্যার স্ট্যাটিকে তো তিনটা তাহলে ফোর্স মোমেন্টের ফোর্সটা কেন আসবে না যেহেতু এটা পিন জয়েন্টেড বলেছি পিন জয়েন্টেড এর ক্ষেত্রে কোনো মোমেন্টের ফোর্স আসে না তাহলে দেখো এখানে ডেল্টা এক্স আসলো ডেল্টা এক্স আসলো এফ এক্স এর জন্য আর ডেল্টা ওয়াই ডেল্টা ওয়াই আসলো এফ ওয়াই এর জন্য ঠিক আছে এবার তুমি চলে আসো এন্ডের ক্ষেত্রে এবার তুমি বললো স্যার সবই তো বুঝলাম 
এবার আপনি এন্ড এর কথাটা বলুন এন্ড এ আপনি তো চালাকি করে বেরিয়ে যাচ্ছেন এন্ড এ এখানে কি আসছে এই বি জয়েন্টে বি জয়েন্টে এন্ড এ এখানে এক্স বি এক্স বি আছে বলে বি দিলাম আর এক্স দিলাম ঠিক আছে তাহলে এক্স ডাইরেকশনে এক্সটারনালি এফ বি এক্স ফোর্স আসবে তার জন্য ডিফ্লেকশন হচ্ছে ডেল্টা এক্স আর এখানে এফ এফ বি ওয়াই এফ বি ওয়াই ফোর্স আসছে তার জন্য ডিফ্লেকশন হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই ঠিক আছে এই তো ডিফ্লেকশন হওয়া উচিত তাহলে তো স্যার এখানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বি জয়েন্টেও দুই হওয়া উচিত এই জয়েন্টে তো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দুই হয়েছে আরে কেন বি জয়েন্টে দুটো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হবে বি জয়েন্টের এন্ড কন্ডিশনটা দেখো এন্ড কন্ডিশন কি রয়েছে হিঞ্জ রয়েছে হিঞ্জ মানে কি দু দিক দিয়ে বাধা রয়েছে এক ওয়াই দিয়ে এক দিয়ে বাধা রয়েছে ডেল্টা ওয়াই এক্স দিক দিয়ে বাধা রয়েছে ডেল্টা এক্স এই এক্স দিক দিয়ে বাধা এই ডেল্টা এক্সকে আটকে দেবে ওয়াই দিকের বাধা ডেল্টা ওয়াইকে আটকে দেবে তাহলে বি জয়েন্টের তোমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত বি জয়েন্টের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম শূন্য বন্ধুরা কেউ যদি না বুঝতে পারো কথা দিচ্ছি সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেব আমাকে রেসপন্স করবে কিন্তু যে স্যার বা দাদা বুঝতে পারছি না এবার আসো সি জয়েন্টের কথা আমি নিজে বলবো না সি জয়েন্টের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত অর্পণ আমাকে বলো সি জয়েন্ট সি জয়েন্টের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত দেখো এই যে হচ্ছে জয়েন্ট তাহলে যেহেতু এখানে রয়েছে ট্রাস ট্রাস বলে এক একটা জয়েন্টে কটা করে ফোর্স আসছে এক্সটার্নালি এক একটা জয়েন্টে এক্সটার্নালি দুটো করে ফোর্স আসছে এক একটা জয়েন্টে এক্সটার্নালি দুটো করে ফোর্স আসার জন্য এক একটা জয়েন্টে কতগুলো ডিফ্লে ডিফরমেশন হচ্ছে এক একটা জয়েন্টে এটা তো বলতে পারো স্যার ফোর্সই আসছে না তাহলে ডিফরমেশন কি করে হবে মোমেন্ট অনুসারে তাহলে ডিফরমেশন দুই আসছে সেই জন্য এখানে দুই লিখলাম টু জে মাইনাস আরই আরই কেন লিখলাম এই এক্সটার্নাল যেগুলো বাধা রয়েছে সাপোর্টের সেই এক্সটার্নাল বাধাগুলো তো যেই জয়েন্টগুলো সাপোর্টে রয়েছে সেগুলোকে আটকে দেবে সেই জন্য আরই এখানে বিয়োগ হবে ঠিক আছে এবার তুমি বসাও তাহলে টু ইন টু জে জয়েন্ট কটা রয়েছে এ বি সি তিনটে জয়েন্ট জয়েন্টের জায়গাতে তিন লিখলে আর এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান কত এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান তিন লিখলে ছয় থেকে তিন বাদ গেল তিন হলো অ্যান্সার এটুকু বন্ধুরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছ তাহলে দুটো করে এক্সটার্নাল ফোর্স আসার জন্য প্রত্যেকটা জয়েন্ট দুভাবে মুভমেন্ট করতে পারছে এখানে যেটা দেখালাম এই ডেল্টা এক্স আর ডেল্টা ওয়াই প্রত্যেকটা জয়েন্ট যেহেতু দুটো করে মুভমেন্ট করতে পারছে এই দুই থেকে এখানে দুই এলো বুঝতে পারো চর্পণ আচ্ছা এবার আমাকে নিজেরা উত্তর দাও ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে আমি মুছেই দিই এই ক্ষেত্রে কি হবে ঠিক আছে অর্পণ নিজে বলো এটা একটা হচ্ছে টু ডি বিম রয়েছে টু বি টু ডি বিমের ক্ষেত্রে এখানে কত হবে আগে কত ছিল টু জে ছিল ঠিক আছে এখানে টু জের জায়গাতে একটু চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে বলো কি চেঞ্জ হবে এবং কেন চেঞ্জ হবে जिज्ञासा
মৈত্রী তুমি ক্লাস গুলো দেখছো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে তুমি কথা বলো না চুপচাপ থাকো ঠিক আছে তুমি চুপচাপ থাকো পবিত্র চুপচাপ থাকে হ্যাঁ রূপেশ তো দেখোনি রূপেশ তো আমাকে বললে যে কন্ট্রাক্টরের কাজ চলছিল সেই জন্য দেখতে পারিনি পারোনি হ্যাঁ ঠিক আছে রূপেশ বুঝতে পারছো ক্লাস গুলো হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি হ্যাঁ বলো বলো কি সমস্যা পরিষ্কার বলো এরকম না না কিছু সমস্যা আছে স্যার দেখে নিচ্ছি ঠিক আছে একটু দেখেছি হ্যাঁ ঠিক আছে মানে না দেখলে কি বলো তো ক্লাস গুলো প্রত্যেকদিন না দেখলে না তুমি যদি ভাবো সমস্যা স্যার সমস্যা তো হবেই স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস আচ্ছা তুমি জেই পিএসসি এর জন্য পড়ছো না এপিএস এর জন্য পড়ছো আমার কাছে স্যার জেই পিএসসি জেই পিএসসি তো তাই তুমি বলে দে গ্রুপে লিখে দেবে ঠিক আছে ঠিক আছে মেসেজ করে দেব তোমাদের দেখো তোমাদের এতটুকুই তো সাথে এরপরে মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের ক্লাস তোমাদের করতে হবে না তোমাদের ফাইল মেকানিক্স শুরু করব ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে লিখে দেব গ্রুপে আচ্ছা দেখো তাহলে এটা তো বুঝতে পারলাম এবার তোমাকে বলে যদি থ্রি ডি তে যদি বলে ঠিক আছে এটা গেল টু ডি ট্রাস টু ডি ট্রাস এবার হচ্ছে থ্রি ডি ট্রাস থ্রি ডি ট্রাসের বেলায় কি হবে এই প্রত্যেকটা জয়েন্টে তিনটে করে ফোর্স আসবে কারণ থ্রি ডি ট্রাসের ক্ষেত্রেও তো মোমেন্ট তো আসবে না তাহলে কি ফোর্স আসবে একটা এক্স ডাইরেকশনে ফোর্স আসবে একটা ওয়াই ডাইরেকশনে ফোর্স আসবে একটা জেড ডাইরেকশনে ফোর্স আসবে ঠিক আছে তাহলে এক্স ডাইরেকশনে ফোর্স আসলো এফ এক্স ওয়াই ডাইরেকশনে এফ ওয়াই জেড ডাইরেকশনে এফ জেড এই এফ এক্স ফোর্স আসার জন্য ডিফরমেশন হলো ডেল্টা এক্স এফ ওয়াই ফোর্স আসার জন্য ডেল্টা ওয়াই আর এফ জেড ফোর্স আসার জন্য ডেল্টা জেড তাহলে এই এ জয়েন্টে করকম ডিফ্লেকশন হলো এ জয়েন্টে তিনটে ডিফ্লেকশন হলো একটা এফ এক্স একটা এফ ওয়াই একটা এফ জেড বি জয়েন্টের ক্ষেত্রেও তাই হবে সি জয়েন্টের ক্ষেত্রেও তাই হবে ঠিক আছে তাহলে থ্রি ডির ক্ষেত্রে শুধু এই টু জে যেটা ছিল সেটা হয়ে গেল থ্রি জে হয়ে গেল ঠিক আছে থ্রি জে মাইনাস আর ই তাহলে ডিকের ভ্যালু কত হবে ডিকের ভ্যালু কিছুই না এই থ্রিটা কেন আসলো থ্রিটা তো এটুকুন বুঝে গেছো যে পার্টিকুলার জয়েন্টটা কভাবে মুভমেন্ট করতে পারে ঠিক আছে মুভমেন্ট করতে পারে সেই জন্য বা সেই পার্টিকুলার জয়েন্টটা কভাবে ডিফ্লেক্ট হতে পারে সেই জন্য থ্রিটা তিন আসলো আর তাহলে এখানে কত হলো থ্রি জে তাহলে জয়েন্ট কটা রয়েছে আমার এই স্ট্রাকচারে এই স্ট্রাকচারে জয়েন্ট রয়েছে তিনটে এই জেড জায়গায় তুমি বসালে তিন তাহলে তিন তিরিখে নয় আর মাইনাস আর ই এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান তাহলে তোমাকে গুণে বলতে হবে এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান কত তাহলে এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান কত হবে দুটোর ক্ষেত্রে হিঞ্জ রয়েছে তাহলে হিঞ্জের থ্রি ডিতে এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান কত আবার চলে যাই আগের পড়ায় তাহলে দেখো এটা হচ্ছে হিঞ্জ এটা হিঞ্জ হিঞ্জের ক্ষেত্রে কত কত দেখেছিলাম হিঞ্জের ক্ষেত্রে কত এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান কেউ যদি এখনো আছে না বুঝতে পারো যে কেন হলো হিঞ্জের ক্ষেত্রে থ্রি ডিতে এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান তিন এখনো আমি বলতে পারবো ঠিক আছে কেউ না বুঝে আমাকে ছাড়বে না ফিস দিয়ে পড়ছো সোজা কথা এটাই এবার চলে আসো হচ্ছে তাহলে এখানে আসলো তিন ঠিক আছে তাহলে আমি কি লিখছি এখানে দেখো তাহলে এখানে আমি লিখলাম কোথায় গেল তোমাদের এটা তাহলে এখানে কি লিখলাম আর ইর ভ্যালুটা কত লিখবো এখানে এখানেও হিঞ্জ রয়েছে এখানেও হিঞ্জ রয়েছে তিন তিন ছয় এখানে তিনটে সাপোর্ট রিয়াকশান এখানে তিনটে সাপোর্ট রিয়াকশান তিনে তিনে ছয় ছয় হলো তাই তোমার অ্যান্সার হয়ে গেল তিন তিন তিরিখে নয় নয় থেকে ছয় বাদ দিলে অ্যান্সার হয়ে গেল তিন এইভাবে তুমি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বা ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইনডিটারমিনেসি বের করতে পারো একদম সোজা হয় এটু উম হয়ে বলতে পারি এর চেয়ে স্ট্রাকচারালি তোমাকে কেউ তুমি আগে কোথাও বোঝনি এবার হচ্ছে টু ডি বিং কারণ আমি যখন বুঝিনি তুমিও বোঝনি তোমরা যে স্যারের কাছে পড়েছো আমিও সে স্যারদের কাছেই পড়েছি এবার মেম্বার আর এক্সটেনসেবল আর মেম্বার আর ইন এক্সটেনসেবল এই ফর্ম্যাটটা চলে আসলো এবার এখানে একটু আলাদা হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আবার নাম দিয়ে দিচ্ছি এটা এ জয়েন্ট এটা বি জয়েন্ট আচ্ছা এ জয়েন্টের মধ্যে কভাবে ফোর্স আসতে পারে নিজেরা উত্তর দাও এ জয়েন্টে কভাবে ফোর্স আসে বিমের ক্ষেত্রে रियक्शन তিন দিক দিয়ে রিয়াকশন আসছে রিয়াকশন মানে কি বাধা 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 পই পই করে বলছি এই বাধাগুলো এই ডেল্টা এক্স কে বাধা দেবে ডেল্টা ওয়াই কে বাধা দেবে ডেল্টা জেড কে বাধা দেবে 
फले कईनेमेटिक इनडिटार्मिनेसि बी जयंटर क्षेत्र हो जाए शून्य ठीक है तै टोटाल डिग्री अफ कईनेमेटिक इनडिटार्मिनेसि कत यार स्ट्राक्चारटार क्षेत्र में डिग्री अफ कईनेमेटिक इनडिटार्मिनेस हो गो तीन एबारे जी फर्मूलाते आनते हैं फर्मूलाते हे थ्री जे माइनस आर ही ती जयंटर आगे तीन कैन आसल और ये जयंटर आगे दुई कैन आसल एखने प्रत्येक जयंटर मध्य डिफर्मेशन हो ट्रासर क्षेत्र दुटो से ही जो टू जे आसल और बीमर क्षेत्र में प्रत्येक जयंटर मध्य डिफर्मेशन आस तीनटे से ही जो थ्री जे आसल और रिलीज रिएक्शन तो आसार कारण निजे बुझते ही पे छो रिलीज रिएक्शन के बद दी है तेल फर्मूलाते जो बसा जयंट कटा रही है दुटो जयंटर जैगा बसिए दिल दुई जयंटे जैसे जो सी दिल दुई तेल तीन दुगुण छय छयी मान एक्सटार्नल सपोर्ट रिएक्शन फिक्सड रही है एक्सटार्नल सपोर्ट रिएक्शन तीन तीन दुगुण छय तीन बद दिल अन्सार हो गो तीन हमें देखो गुणे बोलते शेखाल बेर करते शेखाल तुम्हारे तीन आर तुम फर्मुलार सहाज्य बेर करते शिखले एगल तो ए बी सी डी ए बी सी डीओ नय बाच्चारा वही छोटो दो दो बचर बाच्चारा जरूर कथा बोलते बारे आदो आदो कथा एगो आदो आदो कथा चलते ठीक है एख ए सी डी शुरू है कईनेमेटिक इंडिटार्मिनेसि एबारे आसो एबार मेम्बर और इन एक्सटेंसिबल मेम्बर जो इन एक्सटेंसिबल है अच्छा तेल क्यों एखे जी हमें निजे बोलो यार टू डि एटा के नाम दिल टू डि बीमेर ए और यहाँ हे टू डि बीमेर बी टू डि बीमेर ए ते डिग्री अफ कईनेमेटिक इंडिटार्मिनेसि कत आसल तीन आसल की की तरह भैलू मैं की की तीन टे की मैत्री मैत्री बोलो जी एक्सियल रिजिट तीन डिग्री छोट जिन आदो आदो कथा आदो आदो कथा चलते तीन आसते तीन आसते गोते कि बद दी तो बुझे पे लिखे बोझे बला डिफर्मेशन मेम्बरबल रिजिट बडी डिसमेंट 
আচ্ছা রিজিড বডি ডিসপ্লেসমেন্টটা কি একটু আগে বললাম ঠিক আছে সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটা সারাংশ বলার সময় রিজিড বডি ডিসপ্লেসমেন্ট কি জিনিস আমাকে বলো নিজেরা বলো এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লেসমেন্টটা এলাউ করছে না তো স্ট্রাকচারটা ওই এক্সটারনাল ফোর্সের জন্য বেঁকে যাবে जिसमें तुम्हारा हेल्प करो ये क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन हेल्प करो निजे पुरोटा पुरो चैप्टारे मास्टर हो जाए अच्छा जी बोलो सर एखे बुझते पर चैप्टार्ट क्यों अपनी छविगुलो इंके हैं एक सदा कागजे जी इंके दें तेल बुझते सुविधा है तई तो सदा कागजे छवि आँकिए दिकू क निजे उत्तर बोला दरकार नहीं पाली गलो देखो जिज्ञासा कर लम पाली गलो ठीक है राम बोलो सर इटा तीन हो बे की कोड़े हो बे तीन बोलो फ्री फ्री एंड टा तीन दिके मूव करते बढ़ बे फ्री एंड टा अमी नाम दिए दी फ्री एंड फ्री एंड ना इटा नाम दिए दी ए इटा नाम दिए दी इटा नाम दिए दी सी ताले ए कोटा हो बे मूव करते बढ़ बे ए मूव करते तीन हो बे डेल्टा वाई डेल्टा वाई आर আচ্ছা সি এর ক্ষেত্রে হবে তাহলে সি এর ক্ষেত্রে কত হবে এটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই এটা ডেল্টা এক্স ডেল্টা এক্স আর থিটা জেড আসছে তাহলে আমি যদি বলি যে এর ক্ষেত্রে পিন এর ক্ষেত্রে পিন এর ক্ষেত্রে পিন তাহলে তো ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইনডিটারমিনেসি 9 আসছে তাই কি স্যার ফিক্সড এটা 0 0 হবে তাহলে ফিক্সড এটা 0 হবে কারণ এদিক দিয়ে রেজিস্ট্যান্স আসছে যে রেজিস্ট্যান্স দেখলাম আর ওয়াই এই রেজিস্ট্যান্সটা দেখলাম আর এক্স फर्मुलाज 
जे माइनस आर ई ठीक है से थ्री जे माइनस आर ई ताले जॉइंट के जगह ते कोटा बोश है वो कोटा जॉइंट अच्छे एबीसी तीन टे जॉइंट अच्छे तीन टे जॉइंट अच्छे आर ई वैल्यू कोटा बोश है वो आर ई वैल्यू बोश है वो तीन ताले तीन के नौ थे के तीन के ले छोए देखो तुम्हें जीनो बेल बोलते बाले तुम्हें फॉर्मूला शाजियो बोलते बाले ये बात तो मैं कहती बोली पार्टिकुलर ए ही मेंबर टा इन एक्सटेंसिबल ठीक है चे ताले ए ही पार्टिकुलर मेंबर टा के त्रे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटेमिनेसी बार डिग्री ऑफ फ्रीडम कौतो होगे अभी मो ओनुस्ट्री के बोलती बोलो ये टा कौतो होगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटेमिनेसी कौतो होगे जुदी ये टा एक्चुअली रिजिड है ठीक है � छा এই ছটা থেকেই তো এই ছয় বললে ঠিক আছে এই ছ থেকেই তো ছয় স্যার আপনি শুধু এবি স্যার আপনি কি শুধু এবি মেম্বারটাকে বললেন যে ইন ইন এক্সটেনসিবল এ মেম্বারটা না না পুরোটাই পুরো বডিটা এবি আর বিসিও আচ্ছা আচ্ছা তবে ঠিক আছে এবি আর বিসি এবি আর বিসি এই এই টোটাল মেম্বারটা ইন এক্সটেনসিবল ঠিক আছে এবার বলো এ ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইন তবে তিনটা কমবে তিনটা কমবে কি কি তবে তিনটা কমবে प्रथम मान डाउट रही आर क्यों किचु बोलते चाव? जो भी क्यों किचु बोलते ना चाव, आमी बोल सी बात ठीक अच्छे। आमी की बोल ला मेंबर टा इन एक्सटेंसिबल। हमारे उच्चार उन तो है ना इन एक्सटेंसिबल हैं। E X T E N S A B L इन एक्सटेंसिबल मतलब एक्चुअली बारे ना आर की ठीक अच्छे हमारे ए पार्टिकुलर टाइम तो उच्चार उच्च এই পার্টিকুলার মেম্বারটা কি এই পার্টিকুলার মেম্বারটা হচ্ছে বিসি এটা বিসি আর এই পার্টিকুলার মেম্বারটা হচ্ছে এবি ইন এক্সটেনসিবল মানে কি বিসি মেম্বারটা ইন এক্সটেনসিবল তার মানে ডেল্টা ওয়াই হবে না কাটি ডেল্টা ওয়াই কে এবার তুমি যে হয় বললে তোমার বড়টাকে এবার আমি মুছে দিলাম আর আমি কি কি কাটবো সেটাকে দেখো ঠিক আছে তাহলে ডেল্টা ওয়াই এর বি পয়েন্টে ডেল্টা ওয়াই এর ভ্যালু 0 তাহলে আমি বি পয়েন্টে ডেল্টা ওয়াই এর ভ্যালু 0 বললাম ঠিক আছে এটা আমি প্রথমেই কাটলাম আর আমি কি কাটবো ঠিক আছে शून्य এই দুটো তো এই দুটো নিয়ে কারো আপত্তি আছে যে স্যার এই ডেল্টা x শূন্য হয়ে যাবে a পয়েন্টের আর ডেল্টা y শূন্য হয়ে যাবে b পয়েন্টের এই নিয়ে কারো আপত্তি আছে এগুলো তো অ্যাক্সিয়ালি বাড়ে না তাহলে এই ab মেম্বারটা অ্যাক্সিয়ালি যদি না বাড়ে তাহলে ডেল্টা x এর ভ্যালু শূন্য হয়ে যাচ্ছে আর bc মেম্বারটা যদি অ্যাক্সিয়ালি না বাড়ে তাহলে ডেল্টা y এর ভ্যালুটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে এই দুটো নিয়ে তো কারো সন্দেহ নেই এবার তোমাকে বললাম মেম্বারটা অ্যাক্সিয়ালি বাড়ে না তাহলে এই বি পয়েন্টে তাহলে দুটো মুভমেন্ট হচ্ছে তো এই একটা ডেল্টা ওয়াই যেই ডেল্টা ওয়াইটা আমি আগে থেকেই শূন্য করে দিয়েছি আবার এই বি পয়েন্টে এই ডেল্টা এক্সও তো হচ্ছে 
टाइम चले ग डिफर्मेशन जयंट ए ते डिफर्मेशन हम डेल्टा एक्स ए ठीक है डेल्टा वाई डेल्टा वाई ए थीटा जेट ए तेल को डेल्टा वाई एट डेल्टा एट डेल्टा वाई ए ठीक है एट डेल्टा एक्स ए डेल्टा एक्स ए और यहाँ हे थीटा जेड ए थीटा जेट ए ठीक है छोड़ी ए टोटल स्ट्रक्चर टाइप इन एक्सटेंसिबल तार माने एक्सिस बड़ा बोर एर कोनो डिफॉर्मेशन होय ना ताले ए जॉइंटे ए एक्सिस बड़ा बोर डिफॉर्मेशन है भैलू टा सुन्नो है गलो एबा देखो ए डेल्टा वाई ए सुन्नो है गलो ताले डेल्टा वाई एर क्या मी केटे दिलाम ठीक है से एकाने डेल्टा एक्स बी डिग्रीटिकार्रिया एम डेल्टा दाड़ी एक्सियल इन एक्सटेंसिबल हार्ज 
এই যে বিমটা রয়েছে এই বিমের অ্যাক্সিস বরাবর তো এর লেন্থ বাড়ছে না কিন্তু এক্সটারনালি ফোর্স আসছে তাহলে এক্সটারনালি ফোর্স আসার জন্য টোটাল স্ট্রাকচারটার একটু ডিসটর্শন হয়ে যাবে টোটাল স্ট্রাকচারটার একটু ডিসটর্শন হয় স্ট্রাকচারটা এরকম একটা রুপ নেবে এরকম একটা রুপ নেবে তার মানে এ পয়েন্টটা যে এখানে ছিল এই এ পয়েন্টটা চলে আসবে এ পয়েন্টে এখানে এ প্রাইমে বি পয়েন্টটা চলে আসবে বি প্রাইমে ঠিক আছে তার মানে এখানকার যদি যেটা ইনক্রিমেন্ট সেটা যদি দু মিলিমিটার হয় এটা যদি দু মিলিমিটার হয় এদিকের ইনক্রিমেন্টটাও কিন্তু তোমার দু মিলিমিটারই হবে এই ইনক্রিমেন্টটাও তোমার দু মিলিমিটার হবে তাহলে টোটাল স্ট্রাকচারটা একটু বেঁকে যাবে এই রিজিড বডি ডিসপ্লেসমেন্ট এই ডিসপ্লেসমেন্টকে বলাই রিজিড বডি ডিসপ্লেসমেন্ট তোমরা যে গুণে তিন পেলে তার সঙ্গে এক হবে এই এক হয়ে চার হবে এই হচ্ছে তোমার রিজিড বডি ডিসপ্লেসমেন্টের কনসেপ্ট বোঝা গেছে কোন জায়গাটা আটকা ছিল আর কিভাবে সেটাকে সলভ হলো স্যার এখানে এ বি লাইনটা আর এ ড্যাশ বি ড্যাশ লাইনটা তো এক নয় মানে এ প্রাইম বি প্রাইম ওটা কি ওই ডেল্টা ওয়াই বি টা এ আরেকবার বলো কি বলছো স্যার এ বি লাইনটা মানে এ বি যেটা পজিশন ঠিক আছে হ্যাঁ আর এ প্রাইম বি প্রাইম এই দুটো একই লাইনে হচ্ছে না এই দুটো একই লাইনে হচ্ছে না কিন্তু এ আর এ প্রাইম এ এ প্রাইম এর যা ভ্যালু হচ্ছে বি বি প্রাইম এর ভ্যালু সমান হচ্ছে এ পয়েন্টটাও যতটা মুভ করছে বি পয়েন্টটাও ঠিক ততটা মুভ করছে সেই জন্যই তো এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা একটু রোটেট হয়ে যাচ্ছে এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা রোটেট হওয়ার কনসেপ্টই হচ্ছে এটা ঠিক আছে ছবিটা rigid body displacement is occur due to in act ba uh, in extensible of horizontal member horizontal member jodi in extensible hoy talei ei rigid body displacement ta occur hoy thik ache dekho je keu dekho protteker khetre bondhura ei ei tukun jagai ei 6 theke ki kore 3 elo e tukun na bujhte parle amake arek bar bolo kintu thik ache prottekke bolchi ami অনেক সময় আছে টোটাল চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ চ্যাপ্টারে আর কিন্তু কিছু নেই জানো তো সত্যি কথা বলতে আর কিছু নেই চ্যাপ্টারের মধ্যে পুরো সায়েন্সটা চ্যাপ্টারে শেষ হয়ে গেল তাহলে এটা এটা হচ্ছে কি লিখেছিলাম ডেল্টা ওয়াই এ এবার দেখো এখান থেকে ভ্যালুগুলো শূন্য হলো কেন সৌরিন আমাকে বলো তো কোন কোন ভ্যালুটা শূন্য হয়ে যাবে কোন কোন ভ্যালু শূন্য হয়ে যাবে আরেকবার বলে দিচ্ছি দেখো এখানে এই বি পয়েন্টের এক্স ডাইরেকশনে মুভমেন্টটা শূন্য হয়ে যাবে বি পয়েন্টের এক্স ডাইরেকশনে মুভমেন্টটা শূন্য হয়ে যাবে ঠিক আছে এ পয়েন্টের ওয়াই ডাইরেকশনের মুভমেন্টটা শূন্য হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিজিড বলেছে এবার তুমি বলতে পারো যে স্যার এ পয়েন্টের এই ওয়াই ডাইরেকশনের মুভমেন্টটা শূন্য হয়ে যাবে যেহেতু অ্যাকচুয়ালি বাড়তে পারছে না তাহলে এই এ জয়েন্টের যেই এক্স ডাইরেকশনের যে মুভমেন্টটা রয়েছে সেটা তো হওয়া উচিত কিন্তু এই এ পয়েন্টের এক্স ডাইরেকশনের মুভমেন্টটা দেখো এই বি এ বি মেম্বারটা রয়েছে তার অ্যাক্সিস বরাবর যাচ্ছে তাহলে এ বি মেম্বারটা তো আবার লেন্থে বাড়ে না তাহলে তো এটা আবার কি করে বাড়বে এটা তো হয়ে হচ্ছে না তাহলে তো ব্যাপারটা হচ্ছে না সেই জন্য এটাও শূন্য হয়ে গেল তাহলে কটা তোমার থাকছে এই একটা দুটো তিনটে হচ্ছে ডিফরমেশন থাকছে আর হরাইজেন্টাল মেম্বারটা যদি ইন অ্যাক্সেসেবল হয় বা ইন এক্সটেনসেবল হয় তাহলে এখানে একটা রিজিড বডি ডিসপ্লেসমেন্ট আছে সেই জন্য তিন আর একে চার হয়ে গেল ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা ঠিক আছে আমি আশা করি কারোর সমস্যা নেই এর পরের প্রবলেমটা তোমরা বলো কি কি তোতলা হয়ে যাচ্ছে গো পড়াতে পড়াতে তোমাদের প প করে কথা বলছি আচ্ছা এই কোশ্চেনটা তোমরা বলো অল মেম্বার আর রিজিড এর ক্ষেত্রে আমি লিখে রেখেছি ফালতু এগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ এর আমাকে বলো এর ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে ডিক এর ভ্যালু কত হবে অল মেম্বার আর রিজিড বলো কত হবে ডিক এর ভ্যালু 
তার উপরে দুটো জনটা তিন তিন ছয় ছটা ছটা হবে ফর্মুলা দেওয়া আছে ঠিক আছে ফর্মুলা দেয় ফর্মুলাটা বলো ডি কে কত কি লিখলাম 3j 3j rd স্যার আপনি স্যার আপনি আগের ছবিটা তুলুন স্যার আগের ছবিটা খুব ভালো যেখানে আটকাচ্ছে বলো না এই ছবিটা হ্যাঁ না যেখানে বোঝালাম এখানে বোঝালাম হ্যাঁ যেটা বোঝালেন এখনি শেষে যেটা বোঝালেন স্যার এইখানে এইখানে আমি যেটা যে ওই আপনি যে যেটা উপরে এ এ আর বি এর যে ডিসপ্লেসমেন্টটাকে ধরলেন স্যার এক্সটেনশনটাকে ওইটাতে আমি যখন ডেল ডেল এক্স বিটাকে জিরো ধরছি স্যার ঠিক আছে তো ডেল এক্স এ ভাই বলো না ডেল এক্স বি কোনটা বি পয়েন্টের এক্স ডাইরেকশনের মুভমেন্ট বলছো হ্যাঁ 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 বি বি পয়েন্টের এক্স ডাইরেকশনের কথা বলছি স্যার এক্স ডাইরেকশনটা হ্যাঁ জিরো হবে তো বি পয়েন্টটা তো বাড়ে না তো জিরো এবার আমি বলছি স্যার এবার না না আমি অন্য কথা আমি একটু জানতে চাইছি স্যার সেটা এবার এইখানে যে আপনি ডেল এক্স এটাকে জিরো ধরছেন তো স্যার মানে যেটা হচ্ছে এ পয়েন্টের এক্স ডাইরেকশনের ডিফ্লেকশনটাকে আপনি জিরো ধরছেন এক্সটেনশনটাকে জিরো ধরছেন জিরো ধরছি না কারণ কি যদি এই এ জয়েন্টটাকে যদি এক্স ডাইরেকশনে বাড়তে হয় তাহলে এই বি সি মেম্বারটাকে বি সি মেম্বারটাকেও তো অ্যাকচুয়ালি বাড়তে হবে কিন্তু বি সি মেম্বারটা তো অ্যাকচুয়ালি বাড়ে না ঠিক আছে এটাই তো কন্ডিশন তাহলে বি সি মেম্বারটা যদি অ্যাকচুয়ালি বাড়ে না তাহলে এটার এক্স ডাইরেকশনের যে ডিফরমেশন এটা জিরো হবে না কি হ্যাঁ এবার তাহলে স্যার এবার যখন আমি এই ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে ডেল ওয়াই এ মানে যেটা এর ওয়াই ডাইরেকশনে যে এক্সটেনশনটাকে আমি জিরো করে দিচ্ছি তো স্যার তার জন্য তো আমাকে তখন তাহলে সি সি তে যেটা এক্স ডাইরেকশনে যেটা একদম মানে রিজিড হওয়ার জন্য ফিক্সড এন্ড হওয়ার জন্য যেটা আটকে যাচ্ছে এক্সটেনশন হচ্ছে না তাকেও তো আমাকে কনসিডার করে নিতে হবে তখন স্যার কেন সি তো আগে সি তো কনসিডারেশনেই আসবে না সি তো এক্সটারনালি তো তিনটে তোমার ফিক্সড আছে বলে এক্সটারনালি তিনটে বাধা আসছেই না সেটা তো এমনি আসছে না সেটা আমি জানি কিন্তু স্যার তাহলে আমি ওখানে এটার জন্যই তো এই এন্ডটা মানে রিজিড আছে বলেই তো ওই জায়গাটাকে আমি কনসিডার করছি যে ওইখানে জিরো হয়ে যাচ্ছে কোশ্চেনটা বুঝলাম না কোশ্চেনটা আরেকবার বলো ঠিক আছে আমাকে আগে বুঝতে হবে কোশ্চেনটা বলো তুমি কি বলছো আমি আমি বলছি স্যার সিদ দিকে এক্সটেনশন করে ওই রিজিড যে এটা ফিক্সড এন্ডটা আছে ওইটার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে না যদি তার মানে ওটা যদি এক্সটেনশন করে তাহলে ওটা এ থেকে উপরের দিকে ভার্টিক্যালি যেটা এক্সটেনশন করবে তার জন্য আমি লিখছি যে হ্যাঁ ওই ওয়াই তে এ তে এ তে ডেল ওয়াইটাকে আমি জিরো ধরছি জিরো ধরছি ধরছি এসি মেম্বারটা ইন ইন অ্যাক্সেসিবল সেই জন্যই তো ধরছি ধরছি তাহলে এবার স্যার আমি যখন এটাকে এ বি তে যখন যাচ্ছি তখন বি পয়েন্ট বি পয়েন্টটাকে আমি তখন এ এ সাইটে তো আমার এ সাইটে যে এক্স এর কোন রকমের ওই দিকে বেরিয়ে যাওয়ার তো কোনো গল্পই আসছে না স্যার মানে এ সাইট থেকে এ পয়েন্ট থেকে লেফট সাইটে আমার কোনো তো এক্সটেনশন হচ্ছে না স্যার অলরেডি ওটাকে আমি রিজিডি ধরে নিচ্ছি क्लियर मध्य मोमेंट 
अनुभव ना करते परीक्षा डेल्टाइटेक्शन इंटरनल डिग्री अफ फ्रीडम मान तुम 
হিঞ্জ জয়েন্ট গুলো বা হিঞ্জ জয়েন্ট না ওগুলো কি বললাম রিলিজ রিঅ্যাকশন নামটা ভুলে গেছিলাম রিলিজ রিঅ্যাকশন গুলো থাকার জন্য ঠিক আছে ওই পার্টিকুলার যেই জয়েন্টে আমি কি বলেছিলাম যেই জয় রিলিজ রিঅ্যাকশনটাকেও একটা জয়েন্ট ধরবে তো রিলিজ রিঅ্যাকশন থাকার জন্য ওই পার্টিকুলার জয়েন্টটা কতভাবে মুভমেন্ট করতে পারলো সেটা তোমাকে মেজারমেন্ট করতে হবে এই তো তো দেখো রিলিজ রিঅ্যাকশন থাকার জন্য ওই পার্টিকুলার জয়েন্টটা কতভাবে মুভমেন্ট করতে পারছে এটাই তুমি এবার দেখবে তাহলে দেখছি ইন্টারনাল হিঞ্জ থাকার জন্য পার্টিকুলার ওই জয়েন্টটা কভাবে মুভমেন্ট করতে পারছে বলো স্যার কথাটা বুঝতে পারলাম না এখনও ক্লিয়ার হলো না এই পার্টিকুলার যে ইন্টারনাল হিঞ্জ রয়েছে সেই জন্য রিলিজ রিয়াকশান তো এক হলো এটা কি ব্যাপার বুঝে গেছ বেন্ডিং মুমেন্ট রিলিজ হলো এক কিন্তু এখানে তো রিলিজ রিয়াকশান স্যার বুঝছি না এখানে তো পড়ছি আমরা ডিকে এই পার্টিকুলার এই হিঞ্জ থাকার জন্য ডিকের ভ্যালু কত হবে এটা হচ্ছে এখানে আমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে ডিকের ভ্যালু কত হবে মানে এই পার্টিকুলার হিঞ্জ থাকার জন্য এই হিঞ্জের পয়েন্টটা কভাবে মুভমেন্ট করতে পারবে তাই তো এতক্ষণ তাই দেখলাম ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই থিটা যে এবার দেখো পার্টিকুলার হিঞ্জ থাকার জন্য কভাবে মুভমেন্ট করতে পারছে মেম্বার কটা আছে মেম্বার আছে দুটো মেম্বার আছে দুটো ঠিক আছে মেম্বার আছে দুটো এবার দেখো এখানে এই ছবিটা একেই বলি ঠিক আছে প্রথম ছবিটা একেই বলি এই একটা মেম্বার রয়েছে এই একটা মেম্বার রয়েছে এর মধ্যে একটা ইন্টারনাল একটা হিঞ্জ রয়েছে এবার ওপর থেকে লোড পড়লো তাহলে এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা তোমার কীরকম হবে এভাবে তোমার পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা বেঁচে গেল এভাবে তোমার পার্টিকুলার স্ট্রাকচারটা বেঁচে গেল এবার এই ইন্টারনাল হিঞ্জ থাকায় এর মধ্যে কভাবে ডিফরমেশন হলো বলতে পারো স্যার এই একটা ডেল্টা এক্স হলো এক্স ডাইরেকশনে একটা মুভমেন্ট হলো আর কি হলো এই এই ওয়াই ডাইরেকশনে নিচে নেমে চলে আসলো ওয়াই ডাইরেকশনে একটা মুভমেন্ট হলো ঠিক আছে আর কি মুভমেন্ট হলো আর হচ্ছে এখান দিয়ে স্লোপ টানো এই থিটা ওয়ান হলো এখান দিয়ে একটা থিটা টু হলো তাহলে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বা কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি চার হলো এই হিঞ্জ থাকার জন্য এই চার কি করে আসলো বুঝতে পারলে হ্যাঁ কি না ঠিক আছে এবার ভাষাতে আসো ভাষাটা কি লিখেছি ভাষাটা লিখেছি ইফ এন নাম্বার অফ মেম্বার্স আর পাসিং থ্রু গিভেন ইন্টারনাল হিঞ্জ দেন এন নাম্বার অফ স্লোপ তাহলে দেখো এখানে দুটো মেম্বার রয়েছে এই হিঞ্জের সঙ্গে দুটো মেম্বার রয়েছে এই একটা এম ওয়ান মেম্বার আর এখানে একটা এম টু মেম্বার দুটো মেম্বার রয়েছে তাহলে কি লেখা রয়েছে এন নাম্বার অফ স্লোপ ঠিক আছে তাহলে এখানে স্লোপ কটা হলো দুটো দুটো মেম্বার রয়েছে বলে দুটো স্লোপ থিটা ওয়ান আর থিটা টু অ্যান্ড টু ডিফ্লেকশন বা ডিসপ্লেসমেন্ট শ্যাল অকার ঠিক আছে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্টও দুটো হলো এই ডেল্টা এক্স আর ডেল্টা ওয়াই তাহলে দুটো মেম্বার রয়েছে সেই জন্য দুটো স্লোপ হলো আর ডেল্টা এক্স আর ডেল্টা ওয়াই তো হবে তাহলে ডিফ্লেক্স তোমার ইয়ে হয়ে গেল ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি বা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হয়ে গেল চার এবার তোমাকে বলি যে তিনটে মেম্বার যদি যোগ যোগ হয় তাহলে কত হবে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি নিজের বলো পাঁচ হয়ে যাবে স্যার কেন পাঁচ হয়ে যাবে এক্সপ্লেন করো छा इंटरनल डेल्टा 
এই দুটো হয় মুভ করতে হবে তোমরা বলতে পারবে স্যার এটা রোটেট করতে পারবে ঠিক আছে এটা তো জয়েন্ট তো যে কোনো জয়েন্ট তো স্যার রোটেট করতে পারে থিটা জেড হতে পারবে আর এখানে একটা জয়েন্ট রয়েছে জয়েন্টের মধ্যে যদি লোড পড়ে জয়েন্টটা একটু আগে কি দেখলে যে তোমার এরকম নিচের দিকে ভেঙে পড়ে যেতে পারে না সাপোর্ট নেই তো জয়েন্ট আছে জয়েন্টের নিচে কোথায় সাপোর্ট আছে ঠিক আছে এখানে ডেল্টা ওয়াই তাহলে এটা চার ভয়ে মুভ করতে পারলো একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে যদি তোমাকে বলে হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলার তাহলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হলো তাহলে হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলারের ক্ষেত্রে চার তার হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলারের ক্ষেত্রে রিলিজ রিঅ্যাকশন কত রিলিজ রিঅ্যাকশন কত সেটা তো আগে তো ওয়ান ছিল উদাহরণ দিয়েছিল মারুতি অমনির দরজাটা ঠিক আছে তোমরাই বলেছিলাম আমি তো অন্য একটা উদাহরণ কি এটা বলছিলাম তোমার তাহলে অমনি গাড়ির দরজাটা বললে আমাকে তাহলে একটা হরাই জেন্টালি তো মুভমেন্ট করছে তাহলে রিলিজ রিয়াকশন এক একটা রিয়াকশনটা রিলিজ হলো ঠিক আছে আর তোমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত হয়ে যাবে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বা ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি হয়ে গেল কত হলো এক্ষেত্রে এদিকে হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই টু ডেল্টা ওয়াই টু ঠিক আছে এই জয়েন্টের মধ্যে একটা মোমেন্ট আসবে আর এটা এদিকে এক্স ডাইরেকশনে পড়ে যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে এর ক্ষেত্রেও চারটে আসবে তাহলে হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলার আর ভার্টিক্যাল গাইডেড রোলার থাকলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি চারটে চারটে হবে ঠিক আছে হলো এবার হচ্ছে আর তো কিছু নেই এই আছে আরেকটা আছে হচ্ছে এটা দেবে না কোনো দিনও ঠিক আছে এটা দেবে না এটা গেট পরীক্ষা ছাড়া দেবে না এই রিলিজ অফ অ্যাক্সিয়াল অ্যান্ড বেন্ডিং পুরো ব্যাপারটা বলছি ডিটেলসে শুনে নাও হ্যাঁ অ্যাক্সিয়াল পরীক্ষায় কবে দিয়ে দেবে গেটের কোয়েশ্চেন টুকে ঠিক আছে তখন পারবে না এবার যদি বলে এই অ্যাক্সিয়াল রিলিজ অফ অ্যাক্সিয়াল ফোর্স অ্যান্ড বেন্ডিং মোমেন্ট এই কন্ডিশন থাকে তার মানে এই কন্ডিশন ছিল এখানে রিলিজ রিয়াকশান কত হচ্ছিল এক্ষেত্রে চিন্তা করে বলো রিলিজ রিয়াকশান কত বলেছিলাম টু টু স্যার টু বলেছিলাম আর এই ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি এখানে চার আসবে ঠিক আছে তুই এই দেখো এক্স ডাইরেকশনে মুভ করাতে পারছো এটা ডেল্টা এক্স ওয়ান লিখেছি ডেল্টা এক্স টু ডাইরেকশনে মুভমেন্ট করাতে পারছো যে কোনো জয়েন্ট নিচের দিকে ঝপ করে পড়ে যায় কারণ নিচের দিকে কোনো সাপোর্ট নেই তাহলে এই ডেল্টা ওয়াই হলো আর এর মধ্যে একটা মোশন আসছে ঠিক আছে বা একটা মুভমেন্ট আসছে তার মানে চার তাহলে এবার আমাকে বলো এটা বুঝে দিয়েছি চ্যাপ্টার শেষ কিন্তু আর কিছু নেই ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি তাদের আমাকে বলো এই পার্টিকুলার এই পার্টিকুলার যে জয়েন্টটা দিয়েছি এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে যে জয়েন্টটা দিয়েছি এর ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে নিজেরা চেষ্টা করো আমি তো আছি তারপরে বলার জন্য ঠিক আছে কত হবে আমাকে বলো নিজের একটু চেষ্টা করো ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে এই ক্ষেত্রে আমি এটাকে মুছি হ্যাঁ ফর্মুলাটা দেখে দেখে আবার বলবে কেউ ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে বলো বা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অনুসি হলো কত হবে জয়েন্ট আচ্ছা 
खराब लगे पढ़ाशुना तो सब नाली गुमर बेचे मौमिता मेटा नहीं चौदह पंद्रह जन क्लस माइनस <coughs> मैक्सिमाम निजे किच्छू बोलो ना आगे जिज्ञासा करब तर निजे बोलो ठीक है ये चौदो जन क्लस करपण देखे आसते हैं क्योंकि अर्पण और आशीष ए दूज के ठीक है देखे आसते हैं अच्छा एबारे बोलो डिग्री हिंज जयंट थार्ज डिग्री अफ कईनमेटिक इंडिटार्मिनेसि बाढ़ कमल प्लस तीन कत बद जा पंदो छो दस बोझा गया बोझा जा फर्मूल 
এই যে ইয়েটা দিয়েছি তোমার ইন্টারনাল হিঞ্চ ইন্টারনাল হিঞ্চকে অনেক সময় না লোকে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করে না ইন্টারনাল হিঞ্চকে যদি জয়েন্ট না ক্যালকুলেট করে তাহলে জয়েন্ট চারটে লিখে ফেলছে তাহলে অ্যান্সার দেখো সাত হয়ে যাচ্ছে সাত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে এই একটা নোট একদম লিখে রাখবে আমি বলে দিচ্ছি আর নোটটা লেখার আমার সময় নেই এখানে তোমরা নোট লিখে রাখবে যে একটা ইন্টারনাল হিঞ্চ বা অ্যাক্সিয়ালি গাইডেড রোলার ভার্টিক্যালি গাইডেড রোলার এগুলো যদি থাকে এরকম স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যার কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি বের করতে হবে তখন তোমার ওই ইন্টারনাল হিঞ্চটাকে একটা জয়েন্ট না ধরলে তোমার কোয়েশ্চেনটার উত্তর ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা লিখে রাখলে তাহলে এবার হলো এবার এটা বড় কোয়েশ্চেন করো এটা এটা গেট পরীক্ষার কোয়েশ্চেন হ্যাঁ গেট পরীক্ষার কোয়েশ্চেন আমাকে বলো খুব ভালো করে দেখে আসো তো রোববার তো তোমার অন্য যে জায়গা পড়াবো সোম মঙ্গল বুধ তিন দিন খুব ভালো করে দেখে আসো তো এই জায়গাটা আমি সম্পূর্ণ আরেকবার বৃহস্পতিবার নটা থেকে ক্লাস করাবো আমি সম্পূর্ণটা একবার স্ট্যাটিক ইন্ডিটারমিনেসি কাইন্ডিক ইন্ডিটারমিনেসি একটা চার্ট করে বলে দেবো ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে সুবিধা হবে এখানে তোমাকে বললো ডিকের ভ্যালু কত ঠিক আছে এখানে বললো তোমার ডিকের ভ্যালু কত আমি দেখো বলছি ডিকের ভ্যালু কত ঠিক আছে প্রথমে আমি বের করি না প্রথমে বলেছে যে এটা কিছু বলে দেয়নি যে ইন এক্সটেন্সেবল বা কিছু বলে দেয়নি নর্মাল কন্ডিশন বলে দিয়েছে তাহলে আমি এক এক করে জয়েন্টগুলোর আগে জয়েন্টগুলোর নাম দিয়ে দিই জয়েন্ট নাম ফাম দেওয়ার দরকার নেই অত সময় আমার কাছে নেই ঠিক আছে নাম ফাম দেওয়ার তাহলে এখানে কত হলো তিন হয়ে গেল এটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই এটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স ডেল্টা এক্স আর এখানে হচ্ছে থিটা থিটা এই হয়ে গেল তিনটে এই তিনটে অনুসারে সবগুলোকেই তিনটে লিখে দিই এখানেও লিখে দিই তিন এখানেও লিখে দিই তিন তাহলে এখানে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইন্ডিটারমিনেসি টপ লেয়ারে হচ্ছে নটা তারপরে লেয়ারে দেখি এখানে তিন এখানে তিন এখানে তিন এখানে তিন এখানে তিন তাহলে এই লেয়ারে কত হচ্ছে তিন তিন ছয় ছয় তিনে নয় নয় তিনে বারো বারো তিনে পনেরো বারো তিনে পনেরো ঠিক আছে এবার এখানে দেখি এখানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইন্ডিটারমিনেসি তিনটে তো ফোর্স আসছে সে তিনটে ফোর্সের জন্য তিনটে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে কিন্তু এক্সটার্নাল রিয়াকশান আর ইর ভ্যালু তিন হয়ে যাচ্ছে এই তিন তিন কেটে এখানে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইন্ডিটারমিনেসি জিরো হয়ে যাচ্ছে এই পার্টিকুলার জয়েন্টের ক্ষেত্রে কত ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইন্ডিটারমিনেসি প্রত্যেকটা জয়েন্টই তিনভাবে ডিসপ্লেস করে ঠিক আছে এই নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই প্রত্যেকটা জয়েন্টই আমার তিনভাবে ডিসপ্লেস করতে হবে ঠিক আছে এবার বাধা কটা আসছে এক্সটার্নাল সাপোর্টে সেটা আমার খুঁজে বের করা এরপর এটা হচ্ছে হিঞ্জ হিঞ্জের জন্য বাধা কত দুই হিঞ্জের জন্য বাধা হচ্ছে দুই ঠিক আছে দুই তাহলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত এক তাহলে এটা রোলার রোলারের জন্য বাধা কত এক তাহলে ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত দুই এটা রয়েছে তোমার কি এটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলার ঠিক আছে এটা হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলার হরাইজেন্টাল গাইডেড রোলারে বাধা কত প্রথম দিনের ক্লাসে বলেছিলাম দুই স্যার এই ক্ষেত্রে দুই কি কি বাধা স্যার ভার্টিক্যালটা আর রোটেশনটা মোটা যাই হোক হ্যাঁ বাধা হচ্ছে দুই তাহলে ডি এর ভ্যালু কত এর ক্ষেত্রে ডি এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার এক আর এই ভার্টিক্যাল গাইডেড রোলারের ক্ষেত্রে বাধা দুই তাহলে ডি এর ভ্যালু কত ডি এর ভ্যালু এখানে হচ্ছে এক তাহলে টোটাল কত ডি এর ভ্যালু হচ্ছে এই লেয়ারে এটা এক দুই একে তিন চার পাঁচ চার পাঁচ তাই টোটাল ডি এ কত হচ্ছে এখানে পনেরো পাঁচে কুড়ি আর নয় হচ্ছে উনত্রিশ নয় হচ্ছে উনত্রিশ এ আমি গুনে গুনে বের করলাম এবার তুমি যদি বলো স্যার এত গুনতে টুনতে পারবো না আপনি ফর্মুলাতে বলুন ডি কে ইকুয়ালস টু সি জে মাইনাস আর ই মাইনাস এম প্লাস রিলিজ রিয়াকশান ঠিক আছে এই তো আমার ফর্মুলা টোটাল ফর্মুলাটা লিখে নিলাম এখানে রিলিজ রিয়াকশান কিচ্ছু নেই শূন্য বসিয়ে দিলে মেম্বার ইন এক্সটেন্সেবল না শূন্য বসিয়ে দিলে এক্সটার্নাল রিয়াকশান কত এখানে হচ্ছে তিন তিন দুই পাঁচ ছয় সাত আট আর এখানে কত সাত আট কত হবে এখানে ওখানেও স্যার দুই মানে দশ আচ্ছা জয়েন্ট কত জয়েন্ট এবার খুঁজে খুঁজে বের করি জয়েন্ট কত এখানে এক দুই তেরো তো স্যার তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো তাহলে জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে তেরোটা তাহলে তিন তেরো উনচল্লিশ উনচল্লিশ থেকে দশ গেল তাহলে হচ্ছে উনত্রিশ বুঝতে পারলে কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার হয়েছে 
আরো কোশ্চেন করা যায় দাঁড়াও আরো কোশ্চেন সবগুলোই করি যেগুলো লিখে রেখেছি সবগুলোই করিয়ে দেব এই পার্টিকুলার জয়েন্টার এই পার্টিকুলার জয়েন্টার ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ টাইনোমেট্রিক ইনডিটারমিনেসি কত বলো এই পার্টিকুলার জয়েন্টার ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ টাইনোমেট্রিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে তাহলে তুমি বলো না স্যার প্রথমে তো ফর্মুলার সাহায্যে বলি আমরা তাহলে ফর্মুলার সাহায্যে ডি কে ইকুয়ালস টু সি জে মাইনাস আর ই মাইনাস হচ্ছে এম আর প্লাস রিলিজ রিয়াকশান ঠিক আছে এবার রিলিজ রিয়াকশান বললে স্যার এখানে তো রিলিজ রিয়াকশান আছে এই একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ আছে এই একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ আছে এই একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ আছে তাহলে এই রিলিজ রিয়াকশানের ভ্যালুটা আগে বের করি রিলিজ রিয়াকশানের ভ্যালু হচ্ছে সামেশন অফ এম মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কত হচ্ছে এই এ জয়েন্টের ক্ষেত্রে একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ রয়েছে এই জয়েন্টে দুটো মেম্বার এসে মিট করেছে তাহলে দুই মাইনাস এক হলো প্লাস বি জয়েন্টে তিনটে মেম্বার এসে মিট করেছে তাহলে তিন মাইনাস এক তিন মাইনাস এক আর ই জয়েন্টে চারটে মেম্বার এসে মিট করেছে চার মাইনাস এক তাহলে আমার রিলিজ রিয়াকশান কত হচ্ছে টোটাল টোটাল কত হচ্ছে রিলিজ রিয়াকশান সিক্স তাহলে রিলিজ রিয়াকশান ছয় আসছে তাহলে রিলিজ রিয়াকশানের ভ্যালুটা ছয় আমি এটাকে মুছে ফেলছি ঠিক আছে নোংরা হবে রিলিজ রিয়াকশানটা খোঁজা হয়ে গেল রিলিজ রিয়াকশান ছয় আচ্ছা এম এর ভ্যালু তো শূন্য হয়ে যাবে কারণ ইন এক্সটেনসেবল কোনো মেম্বার বলে দেয়নি আচ্ছা এবার আর ই আর ই মানে কি এক্সটার্নাল সাপোর্ট রিয়াকশান তাহলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে এখানে হয়ে যাচ্ছে তিন এখানে হয়েছে দুই এখানে এক তাহলে আর ইর ভ্যালু হয়েছে ছয় তাহলে আমার জয়েন্ট কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটা জয়েন্ট রয়েছে জয়েন্ট হচ্ছে নয় তাহলে তিন নং সাতাশ সাতাশ আর এদিকে হচ্ছে প্লাস ছয় মাইনাস ছয় কেটে যাচ্ছে তাহলে সাতাশ আসছে তো আমার বলে স্যার এ তো ফর্মুলা সাহায্যে সাতাশ কেটে এবার গুনে বলেন দুটোই শিখতে হবে না পরীক্ষার জন্য দেখো আমি সত্যি কথা বলতে ডিগ্রি অফ টাইনোমেটিক ইনডিটারমিনেসি আমার পরীক্ষার সময় আমি পড়ে যাইনি কারণ কেউ শিখিয়েই দেয়নি ডিগ্রি অফ টাইম পরবর্তী সময় আমি কাজ করতে গিয়ে জায়গাগুলো শিখি বিশেষ করে আমি এখন যে থিসিস ওয়ার্ক করছি থিসিস ওয়ার্ক তো আমি হাইড্রোলিক্সের উপর মাস্টার ডিগ্রি করছি এখানে এখানে হাইড্রোলিক্স এমন একটা জায়গা দেখলাম খুব কম জায়গায় আছে এটা করতে গেলে তোমার স্ট্রাকচারটা খুব ভালো করে জানতে লাগবে কারণ তা নাহলে সফটওয়্যারগুলো চালাতে পারবে না ঠিক আছে ওর সঙ্গে ফ্লুইড মেকানিক্সটা ভালো করে জান ফ্লুইড মেকানিক্স তো বেসিক আর কি স্ট্রাকচার ফ্লুইড মেকানিক্স এ দুটো খুব জানতে হবে একদম মাস্টার হতে হবে বিটেকের সিলেবাসে তা না হলে খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমাদের আচ্ছা এবার দেখো যে এবার বের করি যে কি কীভাবে হচ্ছে আর কি হ্যাঁ এবার জয়েন্ট এ জয়েন্টে কি কীভাবে মুভমেন্ট করতে পারে আচ্ছা জয়েন্ট এর মধ্যে একটা ইন্টারনাল হিঞ্জ রয়েছে ইন্টারনাল হিঞ্জ রয়েছে আর দুটো মেম্বার কবে এটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত হবে এর ক্ষেত্রে নিজেরা বলো চার চার স্যার চার কি কি হবে বলো দুটো থিটা আর ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই তাহলে দেখো এর ক্ষেত্রে কি লিখেছি জয়েন্ট এ জয়েন্ট এর ক্ষেত্রে দুটো থিটা আর ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই আচ্ছা বলো এই বি এর ক্ষেত্রে মুভমেন্ট কত হবে স্যার পাঁচ পাঁচ তাহলে পাঁচ তিনটে থিটা একটা থিটা দুটো থিটা তিনটে থিটা ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই জয়েন্ট সি এর ক্ষেত্রে মুভমেন্ট কত হবে জয়েন্ট সি এর ক্ষেত্রে তিন হবে এটা গেল পাঁচ এটা চার এটা তিন এটা তো তিন এ নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই জয়েন্ট ইর মুভমেন্ট কত হবে ছয়টা চার এটা ছয় ছয় জয়েন্ট এফ এর ঠিক আছে আচ্ছা জয়েন্ট জি এর কোনো মুভমেন্টেই জিরো জয়েন্ট এইচ এর মুভমেন্ট কত হবে বারো দু চব্বিশ চার লিখলাম কেন তিন চব্বিশ তিনে সাতাশ ক্লিয়ার হয়ে গেল সাতাশ ফর্মুলা তেও এসছিল এমনিও বোঝা গেল আর মানে ধরুন কথা বলতে গেলে অনেক সময় 
মাইকটা কাজ করে না তখন মনে হয় কেউ বা কোন ছবি দেখতে পাচ্ছে না ডিপার্টমেন্টে ফিরলে কোথায় পোস্টিং দেয় তার উপর যাই হোক আচ্ছা দেখো এই পার্টিকুলার মেম্বারটা ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে বের করে এটা কি বাইতে হোমওয়ার্ক থাকবে এটা বাইতে হোমওয়ার্ক করতে হবে এটা ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হ্যাঁ স্যার নিয়ে চেষ্টা করব হ্যাঁ স্যার চেষ্টা করব চেষ্টা করবে তো আরেকটু এটাকে তাহলে বাড়িয়ে দিই এটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিই এরকম করে দিলাম ঠিক আছে এরকম করে দিলাম এটা ডিগ্রি অফ কাইনেমেটিক ইনডিটারমিনেসি কত এটা বের করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আর আর কিছু জায়গা বাকি আছে আর বাকি আছে হচ্ছে আর ঠিক আছে এই এই আর আর দরকার নেই আর ফালতু একই জিনিস বারবার বারবার বইয়ে লাভ নেই এবার আসো গুপ্তা গুপ্তার বইয়ের কোশ্চেনগুলো যতই আমরা বলি গুপ্তা গুপ্তার বই থেকে কোশ্চেন আসে না গুপ্তা গুপ্তার বইটা তো পড়তে হবে এটা তো কোনোবার এটা গেটের পরীক্ষার কোশ্চেন করে গেলে দেখলে এখান থেকে কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে এটা তো করতে হবে এটা তো তোমার যে করেই হোক শিখে আসতেই হবে কিচ্ছু করার নেই মানে আচ্ছা দেখো কোন কোন এগুলো আমি বাড়িতে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি ঠিক আছে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি নিজের আগে করো অবশ্যই কবের মধ্যে আমাকে দিতে পারবে রোববারের মধ্যে দিতে পারবে নাকি বৃহস্পতিবারের আগে দেবে নিজেরা বলো স্যার ওই বৃহস্পতিবার করো তাহলে বৃহস্পতিবারের আগে দাও ওই বৃহস্পতিবার দিন যেদিন ক্লাস হবে ওই দিন তুমি দেখবে আমি যা পড়িয়েছি একটা क्वेश्चन যদি আটকায় তুমি আমাকে ধরবে যে স্যার আপনি পড়লেন একটা क्वेश्चन আমার আটকালো ঠিক আছে এবার এক নম্বর কোশ্চেন ঠিক আছে দু নম্বর কোশ্চেন তিন নম্বর কোশ্চেন চার নম্বর পাঁচ নম্বর না পারলে আমি সব করে দেব ঠিক আছে ছয় সাত আট নয় দশ এগারো ঠিক আছে পারবে তো এই কোশ্চেনটা এই এগারো নম্বর কোশ্চেনটা পারবে তো ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেস অব দ্য স্ট্রাকচার দেখো মৌমিতা বলো তো অ্যান্সার কত হবে তোদের মৌমিতা মেটা তো নেই ওর কি অসুবিধা আমি বুঝি না থাকে চলে যায় ঠিক আছে তাপস জানা বলো এটার অ্যান্সার কত হবে কেউ বলবে না যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে ছাড়া হ্যাঁ স্যার ডিগ্রি অফ কাইনামেটিক ইনডিটারমিনেসি কত হবে এটার ক্ষেত্রে একবার দেখে নেবে নাকি ভিডিওটা হ্যাঁ স্যার একবার দেখতে হবে একবার ভিডিওটা একবার দেখে নাও ঠিক আছে আপনারা আজকে তো তোমাদের আমি নিজে বললাম না তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে করে ক্লাসটা করলো করলাম ঠিক আছে তাহলে গেল 11 করে আমাকে কিন্তু রেজাল্ট দেবে কিন্তু 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 ছোট ছোট গুপ্তা গুপ্তার বই ছোট ছোট কোশ্চেন চেষ্টা করো নিজে থেকে একবার দুবার তিনবার চারবার চেষ্টা করো না পারলে আমি এর পরের দিন বৃহস্পতিবারেই সব করিয়ে দেব সাতান্ন ঠিক আছে আটান্ন উনষাট উনষাট ঠিক আছে আর আমি খুঁজে দেখবো আর আছে কিনা ঠিক আছে 
যে কটা কোশ্চেন দাগিয়ে দিলাম দাঁড়াও কটা দাগালাম সেটা একটু দেখি এক দুই তিন চার চার এটাও মনে হচ্ছে रोबार दिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शेष रोबार नहीं ठीक है पढ़ालम स्ट्रक्चर प्रथम चैप्टर बोझा गया तो प्रत्येक ठीक है अवश्य